సో అంటే ఫినిషింగ్ ప్రోడక్ట్ గా మారిన తర్వాత మార్కెట్ లో కమ్ముతున్నాం అంటే మళ్ళీ అగైన్ రా మెటీరియల్ షార్టేజ్ అనేది ఉంటుంది ఇప్పుడు రా మెటీరియల్ ని సెమీ ఫినిషర్ ఫినిషర్ ప్రోడక్ట్ కింద మార్చి మార్కెట్ లో అమ్ముతున్నాం అంటే అగైన్ షార్టేజ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఎందుకంటే మనకు మళ్ళా ప్రొడక్ట్స్ అనేవి కావాలి ఆ ప్రొడక్ట్స్ ఫినిషింగ్ ప్రొడక్ట్స్ కావాలంటే మళ్ళీ రా మెటీరియల్ ని ఆర్డర్ చేసుకోవాలి ఎంఆర్పి చేసుకోవాలి మెటీరియల్ రిక్వైర్మెంట్ ప్లానింగ్ చేసుకోవాలి సో కాబట్టి ఇక్కడ ప్రతి బిజినెస్ కి కూడా సో రా మెటీరియల్ కానీ ఈ ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ కింద మార్చాలి అంటే సో దానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది రా మెటీరియల్ స్టేజ్ నుంచి మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ కింద మార్చాలి అంటే మధ్యలో కన్సెప్షన్ గూడ్స్ కన్సెప్షన్ అవుతున్నాయి మళ్ళీ ఏం చేసినా గూడ్స్ కన్సెప్షన్ అయ్యి అంటే రా మెటీరియల్ నుంచి సెమీ ఫినిష్డ్ ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ కింద మార్చి మళ్ళీ అగైన్ ఏం చేస్తున్నాం అగైన్ ఆర్డర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ గూడ్స్ అనేది షార్టేజ్ గా ఉండకూడదు మళ్ళీ ఆర్డర్ ఇచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మన దానికి మా దగ్గర లేవు సార్ అనకూడదు సో ఎప్పుడైతే సేల్ చేసామో దానికి తగ్గట్టుగా మళ్ళీ నీ దగ్గర ఆర్డర్ చేసుకోవాలి రా మెటీరియల్ అనేది కాబట్టి షార్టేజ్ అవ్వకూడదు గూడ్స్ అనేది నెక్స్ట్ ఎనీ గ్యాప్స్ సప్లై చైన్ సప్లై చేసే కాడ మనకి ఎటువంటి గ్యాప్స్ ఉండకూడదు సప్లై చైన్ అంటే ఏంటి అన్నది మళ్ళీ చెప్తాను మీకు నెక్స్ట్ స్లైడ్లో సో అలాగే ఏంటంటే ఈ ఎస్ఏపి ఎంఎంఓ ఏదైతే ఉందో మనకి ప్రొక్యూర్మెంట్ అంటే పర్చేసింగ్ చేసే యాక్టివిటీస్ని స్పీడప్ చేస్తుంది అండ్ మెటీరియల్ సంబంధించిన మేనేజ్మెంట్ యాక్టివిటీస్ని స్పీడప్ చేస్తుంది అండ్ బిజినెస్ అనేది స్మూత్గా రన్ అవడానికి హెల్ప్ అవుతుంది ఓకే సో ఇట్ డీల్స్ విత్ ద మేనేజింగ్ ద మెటీరియల్స్ అండ్ రిసోర్స్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ విత్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ఫ్యాసిలిటీ ప్రొడక్టింగ్ ప్రొడక్టివిటీ అండ్ రెడ్యూసింగ్ కాస్ట్ సో ఇక్కడ మనకి డీల్స్ ద మేనేజింగ్ ద మెటీరియల్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అండ్ రిసోర్స్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ సో ఇది ఈ ఎంఎం మాడ్యూల్ ఏదైతే ఉందో సో మెటీరియల్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి మెటీరియల్ అంటే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రోడక్ట్ అవ్వచ్చు లేదా సర్వీస్ కూడా అవ్వచ్చు ఓకే మెటీరియల్ అంటే ప్రోడక్ట్ అవ్వచ్చు లేదా సర్వీస్ అవ్వచ్చు అనమాట అండ్ రిసోర్సెస్ అంటే టైం మనీ మెషిన్ పీపుల్ ఇవన్నిటిని కూడా ఒక ఆర్గనైజేషన్ యొక్క అన్నిటినీ కూడా సో మనకి హెల్ప్ అవుతుంది ప్రాపర్గా యూటిలైజేషన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ కాస్ట్ని తగ్గించుకోవడానికి ఈ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ మాడ్యూల్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది సింపుల్గా కాబట్టి మూడు పాయింట్లు మనం మాట్లాడుకోవాలి నో షార్టేజ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అండ్ నో గ్యాప్స్ ఇన్ ది సప్లై చైన్ ప్రాసెస్ అలాగే మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రొక్యూర్మెంట్ యాక్టివిటీని స్పీడప్ చేస్తుంది మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ యాక్టివిటీని స్పీడప్ చేస్తుంది అండ్ స్మూత్గా ఎఫిషియంట్గా బిజినెస్ అనేది సాగడానికి హెల్ప్ అవుతుంది ఓకే అండ్ రెడ్యూస్ ద కాస్ట్ కాస్ట్ని తగ్గించుకోవడానికి హెల్ప్ అవుతుంది సింప్లై చెప్పాలంటే అంటే ఒక 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 ఆర్గనైజేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచించుకుంటే ఒక రా మెటీరియల్ కొన్నాం వెండార్ దగ్గర నుంచి ఒక రా మెటీరియల్ కొన్నాం పర్చేస్ చేసాం పర్చేస్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం దాన్ని కన్సెప్షన్ చేస్తున్నాం వాడకం ఎందుకు సో దాన్ని ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ కింద మార్చాలి సబ్ కాంట్రాక్టర్ పంపిస్తాం మనం ఆ సబ్ కాంట్రాక్టర్ ఏం చేస్తాడు ఆ రా మెటీరియల్ సొద్ద లాంటి మెటీరియల్ని వాడు ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ కింద మార్చుతాడు ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ కింద మార్చి వాళ్ళు నీకు రిటర్న్ చేస్తాడు నువ్వేం చేస్తున్నావు ఆ కంపెనీ కింద అది ఆ ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ని బయట అమ్ముతున్నాం మళ్ళీ ఇంకా కొంతమంది వచ్చి డిమాండ్ చేశారనుకోండి ఇంకా నాకు ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ కావాలంటే మళ్ళీ ఏం చేస్తారు రా మెటీరియల్ని మళ్ళీ అప్పటికప్పుడే రా మెటీరియల్ని ఆర్డర్ చేసుకోవడం కాదు ముందుగానే రెడీ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి అందుకే ఏమంటాం జనరల్గా నో షార్టేజ్ ఆఫ్ గ్యాప్స్ అంటాం అనమాట సో మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్లో మనం మెయిన్లీ నేర్చుకునేది ఏంటంటే మనం ఈ టాపిక్స్ ఏమేమి నేర్చుకుంటాం అంటే ప్రొక్యూర్మెంట్ ప్రాసెస్ సో అంటే కొనే ప్రాసెస్ ఏంటి పర్చేసింగ్ ప్రాసెస్ ఏంటి మాస్టర్ డేటా సో మనకి చాలా కైండ్ ఆఫ్ మాస్టర్ డేటా ఉన్నాయి మెటీరియల్ మాస్టర్ డేటా వెండార్ మాస్టర్ డేటా కస్టమర్ మాస్టర్ డేటా అలాగే మాస్టర్ డేటాలోనే చాలా రకాల మాస్టర్ డేటాస్ మనకి ఎస్ఏపి ఎంఎంలో ఉన్నాయి సో ఈ మాస్టర్ డేటాస్ గురించి అకౌంట్ డిటర్మినేషన్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ ఇన్వాయిస్ వెరిఫికేషన్ మెటీరియల్ ఎంఆర్పి ప్లానింగ్ ఇవన్నీ కూడా ఇందులో పార్ట్ అనమాట మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్లో పార్ట్ సో కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా రానున్న రోజుల్లో మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం సో ఎస్ఏపిలో మనకి సబ్ మాడ్యూల్ ఎంఎం సబ్ మాడ్యూల్లో చూసుకున్నట్లయితే సో ఎస్ఏపి ఎంఎం ఫంక్షన్ ఇంక్లూడ్ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్ మాస్టర్ డేటా మేనేజ్మెంట్ మెటీరియల్ అండ్ వెండార్ మాస్టర్ ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ మెటీరియల్ రిక్వైర్మెంట్ ప్లానింగ్ అండ్ ఇన్వైస్ వెరిఫికేషన్ ఇవన్నీ కూడా ఎస్ఏపి ఎంఎం సబ్
ఓకే మా లాజిస్టిక్స్ లో ఏముంటాయి అంటే అక్విజిషన్ అంటే కొనటం స్టోరేజ్ చేయటం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చేయటం అండ్ డెలివరీ ఆఫ్ గుడ్స్ అలాంగ్ ది సప్లై చైన్ అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే లాజిస్టిక్స్ లాజిస్టిక్స్ అంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ జనరల్ గా సో అక్విజిషన్ ఇప్పుడు వెండార్ దగ్గర నుంచి మనం కొనాలి ఏదైనా రా మెటీరియల్ కొనాలి రా మెటీరియల్ కొనాలి అంటే ముందు అక్విజిషన్ చేస్తాం అంటే పర్చేస్ చేస్తాం తర్వాత ఏం చేస్తాం రా మెటీరియల్ కొన్న తర్వాత ఆ వెండార్ నీకు గుడ్స్ పంపిస్తాడు దాన్ని తీసుకెళ్లి స్టోరేజ్ చేస్తాం సో మళ్ళీ ఏంటి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఉంటుంది సో మనకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మూమెంట్ గూడ్స్ రిసీట్ అయ్యేటప్పుడు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత డెలివరీ ఆఫ్ గూడ్స్ సో గూడ్స్ని మళ్ళీ అమ్ముతున్నాం మళ్ళీ అమ్ముతున్నాం అంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చేస్తున్నాం మళ్ళీ మళ్ళీ డెలివరీ ఆఫ్ గూడ్స్ చేస్తున్నాం సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ మనకి లాజిస్టిక్స్లో కవర్ అవుతాయి అంటే అక్విజిషన్ స్టోరేజ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ డెలివరీ ఆఫ్ గూడ్స్ సో ఏదైనా ఫస్ట్ రా మెటీరియల్ పర్చేస్ చేస్తాం సో పర్చేజ్ అంటే అక్విజిషన్ అంటాం దాన్ని పర్చేజ్ చేసిన దాన్ని వచ్చారు నీ దగ్గర కొంట కొంటే ఎక్కడికి వస్తుంది కంపెనీలోకి వస్తుంది రా మెటీరియల్ దాన్ని స్టోరేజ్ చేస్తాం మళ్ళీ దాన్ని అమ్మాలి సో అమ్మాలంటే కస్టమర్కి చేరించాలి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మళ్ళీ డెలివరీ ఇవన్నీ కూడా మనకి లాజిస్టిక్స్లో ఉంటాయి సప్లై చైన్ అంటే సప్లై చైన్ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ నెట్వర్క్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ రీటైలర్స్ కూడా గూడ్స్ని అమ్మాలంటే ఫస్ట్ రీటైలర్ తర్వాత హోల్సేల్ తర్వాత కస్టమర్ అలా ఎలా వెళ్తే వెళ్తుందో ఒక సప్లై చైన్ అని ఉంటుంది పర్టి పర్టికులర్గా సప్లై చైన్ అంటే నెట్వర్క్ ఆఫ్ రీటైలర్స్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ట్రాన్స్పోర్టర్స్ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ సప్లయర్స్ దట్ కొలాబరేట్ ఇన్ ది సేల్ డెలివరీ అండ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక ప్రోడక్ట్ని అమ్మటానికి ఎవరెవరు కావాలి నెట్వర్క్ అనేది కావాలి ఆ నెట్వర్క్ ఈ సప్లై చైన్ ఓకే సో ఎలాంటి నెట్వర్క్ కావాలి రీటైలర్స్ కావాలి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కావాలి ట్రాన్స్పోర్టర్స్ కావాలి స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ కావాలి సప్లయర్స్ దట్ కొలాబరేట్ ఇన్ సేల్ సో ఈ సేల్ అమ్మడానికి ఎవరైతే సప్లయర్స్ ఉంటారో మధ్యలో మనకి బ్రోకర్స్ కానీ వీళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు కావాలి అండ్ వెండార్స్ లాంటి వాళ్ళు కావాలి సో అలాగే ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ పర్టికులర్ ఒక ప్రోడక్ట్కి అయ్యే ప్రొడక్షన్ ఒక పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ సో ఇవన్నీ కూడా సప్లై చైన్లో కవర్ అవుతాయి లాజిస్టిక్స్లో కొనటము స్టోరేజ్ చేయటం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇవన్నీ కవర్ అయితే ఇక్కడేమో సప్లై చైన్లో ఏమో నెట్వర్క్ అనమాట నెట్వర్క్ అంటే రీటైలర్స్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ వీళ్ళంతా నెట్వర్క్ ప్రోడక్ట్ కస్టమర్ చేరాలంటే మెయిన్ రీటైలర్స్ ఆ తర్వాత డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ట్రాన్స్పోర్టర్స్ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి మీద ఇవన్నీ సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్లోకి వస్తాయి అనమాట కాబట్టి ఇక్కడ మీరు ఎప్పుడైనా ఈ ఓట్స్ ఉన్నప్పుడు కంగారు పడకూడదు మనకి ఇదేంటి లాజిస్టిక్స్ అన్నాడు సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ అన్నాడు అని సో ఈ ఎస్ఏపి ఎంఏ మోడల్లో బేసిక్గా మీరు ఈ ఈ పాయింట్స్ ఏదైతే నేను చెప్తున్నానో అవి కొంచెం మీకు అర్థమయ్యి అర్థం అవ్వకుండా ఉండొచ్చు మేబీ సో ఎందుకంటే నేను ఆల్మోస్ట్ తెలుగులో చెప్తున్నాను మళ్ళీ ఇంకొకసారి రిపీట్ కూడా చేయమంటే చేస్తాను సో లాజిస్టిక్స్లో మూమెంట్ ఫ్రమ్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ టు కస్టమర్ సో అంటే లాజిస్టిక్స్లో ఏముంటుంది అంటే మెటీరియల్ మూమెంట్ నుంచి కస్టమర్కి మ్యానుఫ్యాక్చర్ నుంచి కస్టమర్ వరకు ఉంటుంది సో కంపెనీస్ ఏంటంటే కాన్స్టెంట్లీ లుకింగ్ ఫర్ వేస్ట్ టు ఎవాల్వ్ దర్ సాఫ్ట్వేర్ ఫర్ ఈజియర్ అండ్ ఫాస్టర్ యూస్ సో ఇవి బేసిక్గా మనకి లాజిస్టిక్స్ అంటాం ఓకే సో ఈ ఎంఎం మోడల్లో మనం మూడు ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి మెటీరియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సో ప్లానింగ్ కంట్రోలింగ్ ఎక్సెట్రా ఇవి పాయింట్స్ ఒక్కసారి మళ్ళీ మీకు ఒక ఐడియా ఇస్తాను ఎస్ఏపి ఎంఎం మోడ్యూల్ ఎస్ఏపి ఎంఎం మోడ్యూల్ దేనికి అంటే నో షార్టేజ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ అయ్యి అమ్మేసాం అమ్మిన తర్వాత మన దగ్గర ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ ప్రోడక్ట్స్ అమ్ముతూ ఉంటాం కంటిన్యూస్గా అమ్మినప్పుడు ఏంటి బేసిక్గా మన గూడ్స్ అనేది షార్టేజ్ అవ్వకూడదు మళ్ళీ ఎవరైనా ఆర్డర్ చేయడానికి వచ్చారనుకోండి సో ఆర్డర్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు నా దగ్గర లేవు అనకూడదు కాబట్టి నువ్వు బయట మార్కెట్లో అమ్ముతున్నావు అంటే ఫస్ట్ నువ్వు మార్కెట్లో అమ్ముతున్నావు అంటే నీ దగ్గర ఆల్రెడీ నువ్వు నీ దగ్గర గూడ్స్ అనేది స్టాక్లో పెట్టుకొని ఉంచుకోవాలి అంతేకాని సో నా దగ్గర మెటీరియల్ లేవు నేను కొనలేదని చెప్పకూడదు కస్టమర్కి కాబట్టి ఈ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది మనకి నో షార్టేజ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ సో మన స్టాక్లో షార్టేజ్ అవ్వకుండా ఉండటానికి అలాగే ఎటువంటి గ్యాప్స్ సప్లై చైన్ ప్రాసెస్ సప్లై చైన్ ప్రాసెస్ అంటే రీటైలర్స్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ సప్ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ చూపించాను ఇందాక నేను ట్రాన్స్పోర్టర్స్ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ వీళ్ళందరూ సప్లై చైన్లో పార్ట్ అనమాట నెట్వర్క్ అంటే ఒక కస్టమర్కి ఒ
సో ఎస్ఏపి ఎంఎం అనేది జనరల్ గా ఏంటంటే ప్రొక్యూర్మెంట్ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ యాక్టివిటీస్ సో ఇది స్పీడ్ అప్ ఇది ఏ స్పీడ్ అప్ చేస్తుంది అంటే ప్రొక్యూర్మెంట్ అంటే పర్చేసింగ్ యాక్టివిటీస్ ని స్పీడ్ అప్ చేస్తుంది వెంటనే అమ్మేసిన వెంటనే మనకి మెటీరియల్ కావాలి కాబట్టి ప్రొక్యూర్మెంట్ యాక్టివిటీస్ అనేది స్పీడ్ అప్ చేస్తుంది నెట్ నెక్స్ట్ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ యాక్టివిటీస్ నెక్స్ట్ మేకింగ్ ద బిజినెస్ రన్ స్మూత్లీ విత్ కంప్లీట్ టైమ్ అండ్ కాస్ట్ ఎఫిషియన్సీ అనమాట నెక్స్ట్ ఏంటంటే డీల్స్ విత్ మేనేజింగ్ ద మెటీరియల్స్ ఓకే డీల్స్ విత్ ద మేనేజింగ్ మెటీరియల్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అండ్ రిసోర్స్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ విత్ ఎయిమ్ ఆఫ్ యాక్సలరేటింగ్ ప్రొడక్టివిటీ అండ్ రెడ్యూసింగ్ కాస్ట్ సో ఇదైనా సరే ఈ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఎప్పుడైనా మెటీరియల్ అంటే ప్రోడక్ట్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ అని చెప్తా ఉంటాం బేసిక్గా అంతేగాని వేరేది మీరు ఎక్స అజంప్షన్ చేసుకోవద్దు సో మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ సర్వీసెస్ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ మెటీరియల్ అంటే ఇంక్లూడింగ్ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఇవి మనకి ఈ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ ద్వారా కాస్ట్ అనేది తగ్గించుకోవచ్చు ప్రొడక్టివిటీని పెంచుకోవచ్చు అనమాట ఈ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది సబ్ మోడల్ చూసుకున్నట్లయితే సో ప్రొక్యూర్మెంట్ ఉంటుంది అలాగే మాస్టర్ డేటా మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది మెటీరియల్ రిక్వైర్మెంట్ ప్లానింగ్ అండ్ ఇన్వైస్ వెరిఫికేషన్ ఇవన్నీ కూడా మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ సంబంధించిన సబ్ మోడల్స్ కింద చెప్తాం ప్రొక్యూర్మెంట్ పర్చేస్ చేయటం అలాగే మాస్టర్ డేటా మాస్టర్ డేటా అంటే ఏంటన్నది మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను అలాగే ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ అలాగే మెటీరియల్ రిక్వైర్మెంట్ ప్లానింగ్ అండ్ ఇన్వైస్ వెరిఫికేషన్ ఇవన్నీ కూడా మీకు మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్లో కవర్ అవుతుంది ఎంఎంలో కవర్ అవుతాయి ఓకే అండ్ ఇక్కడ మనకి రెండు పాయింట్లు వచ్చినాయి ఇక్కడ వాట్ ఈస్ లాజిస్టిక్స్ అండ్ సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ లాజిస్టిక్స్ అంటే చెప్పాను నేను అక్విజిషన్ అంటే కొనటం స్టోరేజ్ కొన్న వాటిని స్టోరేజ్ చేసుకుంటాం సో స్టోరేజ్ చేసిన తర్వాత అది అమ్మాలి అమ్మాలంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చేయాలి కస్టమర్ దాకా వెళ్ళాలంటే తర్వాత డెలివరీ చేసుకుంటాం తర్వాత సప్లై చైన్ సో ఇవన్నీ కూడా సప్లై ఇవన్నీ కూడా లాజిస్టిక్స్లో పార్ట్ అనమాట సప్లై చైన్ అంటే నెట్వర్క్ ఆఫ్ రీటైలర్స్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ట్రాన్స్పోర్టర్స్ స్టోరేజెస్ ఈ అందరూ కూడా సప్లైస్ కింద అంటే రీటైలర్స్ ఇదంతా ఒక నెట్వర్క్ సో ఈ సప్లై చైన్ అంటే ఒక నెట్వర్క్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఒక ప్రోడక్ట్ మార్కెట్లో బయట కావాలి అమ్మాలంటే నెట్వర్క్ కావాలి ఆ నెట్వర్క్ రీటైలర్స్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ట్రాన్స్పోర్టర్స్ ఇవి స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ ఇవన్నీ కూడా సప్లై చైన్ పార్ట్ అనమాట రేపు పొద్దున్న ఎక్కడ ఈ వర్డ్ విన్నారంటే లాజిస్టిక్స్ అండ్ సప్లై చైన్ అని విన్నారంటే మీకు కంగారు పడకూడదు సో ఇదన్నీ కూడా మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్లో ఒక పార్టే ఓకే సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ లాజిస్టిక్స్లో మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ ఒక పార్ట్ ఇందులో ఒక పార్ట్ అనమాట 